tal? Mi nombre es Juan Pablo Jofré, soy miembro de la banda Tributo eh, Deus, que es de La Paz, Bolivia. Soy el guitarrista, mejor, eh, aunque no lo crean, yo, soy, yo hago el papel de Ace Frehley. Deus comenzó de las convenciones de fanáticos de, de Kiss que hubo aquí en La Paz, en especial eh, con estos muchachos, eh, ya, ya son bastante conocidos como Pablo Collao, Eduardo Prudencio, esos son los primeros que empezaron a hacer sus, sus convenciones, primero hacían convenciones en, en oficinas, simplemente eran cuatro tipos, cinco tipos que llevaban sus discos, los ponían y eso era una convención, pero era divertido porque eran entre amigos, en ese tiempo yo no los conocía la segunda convención que hicieron bueno eh, fue a raíz de que me invitaron yo ahí recién conocí a Eduardo Prudencio le dije, mira Eduardo eh, podemos conseguir yo puedo conseguir un, un boliche que, que justamente nos prestó un, un fanático que se llama um, Bernie Wende porque él tenía varios, varios locales y dijo, ah yo soy fanático usen, perfecto entonces hicimos una convención y yo, le, yo lo convencí para llevar una banda. Ten, tenía unos amigos que tocábamos así um, esporádicamente un ratito. Estamos hablando del año, si mal no me, me equivoco, eso fue en 1996 más o menos. Tal vez, 96 o 96, no me acuerdo, creo que es 96. Entonces, más o menos por estas fechas fue. Entonces yo armé una banda con unos amigos, Mauricio Machicao, que él, él es fan de Kiss, yo lo vi tocando con una, con una banda canciones de Kiss, yo hablé con él y me dijo, me encantaría tocar. Él llamó a sus músicos, que también extrañamente eran fanáticos. Hemos tocado en esa convención así nomás, chaqueta, bueno, nos hemos pintado en ese tiempo, y una, una guitarra. 10 temas y pare de contar, que salió muy bien en el, en el boliche que nos prestaron, eh, como era más, más o menos grandecito, deben haber habido unos, unas 200 personas más o menos, a comparación de las, de las primeras convenciones que entraban más o menos 50. Terminando eso, pasó un año, me quedé hablando con, con Mauricio dic, diciendo, oye, si hacemos una banda de verdad, o sea, no solamente que era para tocar uno, dos temas, tres temas, me dijo que ya, ahí es donde ya a la Kiss Army les, les hemos pedido... Eh, unas vaquitas, vaca, eh, para hacer trajes y qué sé yo, para que más o menos no se vea tan, tan amateur, tan al despelote. Entonces, eh, hicimos las vaquitas, hemos conseguido algo de plata, nos prestaron una discoteca, ¿qué tal? E hicimos un tremendo concierto en, en, en esta discoteca, ya con trajes. Yo me acuerdo, como yo no tengo cabello, me acuerdo que me presté una peluca de una señora, yo fui eh, estaba pasando por los shoppings viendo los manequís entonces vi uno y dije este es el que necesito, entonces yo tuve que entrar a donde la señora y explicarle, ¿cómo está señora? muy buenas buenas tardes, le voy a explicar y después usted me va a juzgar necesito saber si me puede alquilar permutar, vender su peluca me dijo, ¿para qué es? Yo le dije, bueno, es para una presentación que tengo dentro de tres días. Si es posible, si me la puede alquilar. Y, y no le voy a mentir, me voy a disfrazar de uno de los de Kiss. La señora me dijo, mira, te la presto, pero con la condición de que me la devuelvas. Me la prestó así sin, sin dejar ninguna prenda, nada. O sea, prácticamente parece que la señora de algún lado me conocía. Me la prestó, dimos un concierto y nosotros teníamos unos trajes tipo Love Gun, me acuerdo. Como acá los, los eh, artesanos son bastante habilidosos, eh, me acuerdo que no, la plata no nos alcanzó para hacernos todos los trajes, sino nos alcanzó, digamos, para hacer las botas que salieron muy bien y, y, y el traje de Ace Frehley y parte del traje de Jin Sin. El resto, cada uno se, se, se empezó a imaginar y eh, utilizar su, sus habilidades y se hicieron sus trajes y quedó buenísimo. Y hemos tocado y salió muy bien. Ahí es donde, después del, del concierto de, de la discoteca, ahí me llamó Alexis Trepp y Giovanni Salas. Y me dicen, ¿cómo no me vas a avisar que yo soy fanático de X? Alexis toca la batería. Giovanni no toca el bajo y extrañamente se parece a Jim Simon. Que yo soy fanático de Kiss, que de esto, que el otro, y bla, bla, bla. Y bueno, como, como estábamos tocando con gente que más... Eh, o sea... No es que no sean fans, sino no, no, son, no son grandes. 
y eran excelentes músicos y mm, entraron ahí sí que la, la cosa ya cambió un poquito porque ya éramos un poco más pros ya la cosa la tomábamos en serio ya no era tanto el somos fanáticos yo toco acá y listo o sea ellos ya la vieron así como diciendo ya acá le metemos entonces ahí ya más o menos empezó a funcionar ya más, más pues estamos hablando en el año 98 por ahí. se la devolví me prestó tres veces Después ya con, los tres con las tres veces que, que me prestó, yo ya tenía la plata para comprarme mi propia peluca. Que encontré un lugar, eh, todavía la tengo, ahí está, es de pelo natural, es una excelente peluca, no, no, ha, no ha tenido cambios, sigue, sigue siendo larga, perfecto. Nosotros estuvimos en varios festivales, entonces eh, uno de los festivales, que, que se presentan en La Paz es el Festival de la Cerveza, que lo dan todos los años y, y, y vienen eh, grandes artistas, ha estado Cerati, ha estado Atercio Pelados, Beto Cuevas, etcétera, etcétera. Y tocamos una vez en, en, en el festival y me acuerdo que cerraba Molotov. Entonces, me acuerdo que cuando, antes de que Molotov salga al escenario, nosotros estábamos metidos en el, en el camerino de Molotov porque nos habían llamado, hey, vengan, 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 no quieren tomarse unos tequilas, y yo sí, claro, sí, ¿con qué? O sea, y te daban te tequila con, o sea, mezclaban tequila con café, un desastre. Bueno, la cosa es que después de dos, tres te tequilas, no, nos dicen, oiga, ¿no quieren venir a tocar con nosotros después, así, al último? Nosotros, ya, esperemos que los tequilas no hagan tanto efecto. Finalmente terminamos tocando la última canción con Molotov pintados de Kiss, así. Eso fue uno de los momentos más interesantes que tuvimos. Aparte de que, bueno, también hemos, hemos tocado en varios festivales alrededor del país. En Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí, Potosí es tan bonito. En eh, Oruro también, varios festivales, cerrábamos los, los festivales. Bastante interesante. Este, este año teníamos un, una agenda bastante interesante, nada más que no se pudo. Se quedó ahí. Incluso hemos, hemos eh, confeccionado otros trajes. Teníamos nuevos trajes, teníamos nueva para Farnalia, para, para estrenar. No, no se pudo. El público es la mayor recompensa. Cuando corea todos los temas, después de, de tocar, vienen al, al camerino, se quieren sacar fotos contigo, te piden tu autor. Creo que eso es lo que vale, ¿no? Hemos, hemos tenido una reunión el otro día. Queremos hacer un videíto tocando canciones no muy conocidas, porque a mí me gustan las canciones, digamos, de Kiss, la dos veces, que alguna vez hemos tocado, pero por cuestión de marketing, de, de movidas y etcétera, siempre, siempre tocamos, digamos, los 21 cañonazos de, de Kiss, pero de vez en cuando le metemos unos la dos veces, como por ejemplo, interpreto Shark Me o Cold Jean, ya, en, la, en, en un festival donde hemos tocado en un estadio, hemos tocado, en vez de todo eso, hemos tocado Rocket Ride. Ya, yo, yo canté Rocket Ride y, y fue con solo de guitarra y con todo. ¿no? Eh, lo que queríamos hacer este año era presentar unos nuevos trajes. Son, más que todo, no son exactamente iguales a, a una época. Es un, unos trajes híbridos que nosotros nos hemos imaginado y nos hemos mandado a hacer. Entonces, tenemos ya eh, material para mostrar. Eh, cada uno ya se, eh, se compró sus... Sus, sus instrumentos, cada uno tiene sus, sus propios, bueno, por ejemplo, yo tengo tres guitarras que uso, una está preparada para sacar humo, Giovanna tiene su, su bajo eh, Punisher y su hacha, bueno, el que hace Paul Stanley también tiene su guitarra Paul Stanley, todos tenemos nuestros, nuestros propios uh, instrumentos y parafernalias y hacemos exactamente lo que tenemos que hacer. Esperemos que para el próximo año ya la, la situación esté, haya cambiado un poquito, y podamos también presentarnos y hacer, hacer la movida que este, estaba planeada hacer desde el principio. Ustedes seguramente van a ser los primeros en saber de qué se trata, ¿les parece? Y también quiero mandar un saludo a todos mis amigos de See You Tonight, que siempre los vemos. Y me gusta eso, esa, esa movida de, de que en Chile siga habiendo quiseros de cepa. Queridos amigos... Ha sido un placer haber conversado con ustedes. Espero que no sea la última vez. Ojalá que me, me llamen más seguido. Y decirles que ojalá que la situación mejore, así podamos también darnos una vueltita por Chile. Que, ten, que teníamos, estaban en nuestros planes. Y yo sé que en Chile hay N caleta eh, bandas tributo. Entonces sería muy bueno compartir, hablar con ellos, tener un intercambio cultural y... Esperemos vernos pronto. 